உடன் காமம் என்பது நரக வாசலில் இருக்கும் ஒரு அழகான வண்ணங்கள் நிறைந்த புகை புகை கரையும் வரைதான் இன்பம் பெண்களுக்கு குட் லைஃப் தான் வேணும் ஆச்சுங்களா அதுவும் அவர்கள் எந்த மாதிரி விரும்புகிறாங்களோ அந்த மாதிரியான குட் லைஃப் தான் வேணும் உங்களுக்காக வாழ்வதோ உங்களோடு ஒத்து இசைந்து உங்கள் குடும்பத்துக்காக வாழ்வது உங்கள் குடும்பத்திற்கு வந்த பிறகு உங்கள் குடும்பத்தை எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க இந்த காலத்தில் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு இப்போ யாரை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாளோ இனி யாரை கழட்டி விட்டுட்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாளோ அதை பற்றி எனக்கு என்னங்க தெ என்ன தெரியுங்க பிரகாஷ் வாழ்க வளமுடன் சிலிபஸ் சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரி சகோதரர்களே இன்னைக்கு நம்முடைய தொண்ணூறு நாள் பயணத்தில் ஒம்பது எண்பதாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருக்கும் பல சகோதரர்கள் எப்போதும் போல நிறைய கேள்வி பதில்கள் அனுப்பி வச்சுருக்கீங்க எல்லாவற்றையும் நம்ம வரிசையை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நம்முடைய ஹீலர்ஸ் மோடு பயிற்சியில் விந்து ஜெயம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கிட்டத்தட்ட கலந்து கொண்ட அனைவருமே முழுமையாக அந்த பயிற்சிகளை முடித்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு வந்து ஐ கம்ப்ளீட்டட் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து சில சகோதரர்களிடமிருந்து வராமல் இருக்குது தயவு செஞ்சு பயிற்சிகளை முழுமையாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் ஐ கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு எனக்கு அனுப்புங்க ஏன்னா நாளைய தினம் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலர்ஸ்க்கான பயிற்சிகளுக்குள்ளாக நம்ம போகிற போ போக போகிறோம் விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பனிரெண்டு பொசிஷன்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா வித்தின் த்ரீ டேஸ் துரிய சக்கரம் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஆக்டிவேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அபரிமிதமான உணர்வு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு துரியத்திலேயே இருப்பீங்க அப்போது அவ்வளவு வலிமையான சித்தர்கள் பயிற்சியை ரெண்டு மூணு வருடமாக கரைச்சி கரைச்சி ஆராய்ந்து உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே உங்களால் உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணி உள்ளே போயிரும் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படலாம் ஆச்சுங்களா ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த விந்துஜெயம் ஃபைனல் ஸ்டேஜை கொஞ்சம் புரிதலோடு மன ஒருமையோடு அதை ஆழ்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வர்ற பயிற்சிகள் எல்லாமே மிக எளிமையாக இருக்கும் சரிங்களா எல்லா விதமான ஆற்றலுக்கும் நம்முடைய பிரம்மஸ்வரியமே அடிப்படை ஒழுக்கத்தில் நிலைப்பதே அடிப்படை ஆச்சுங்களா அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் அடுத்தது விந்து ஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே எழுப்புகிற கட்டடம் போல் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் இந்த பயிற்சிகளை இந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி இது வந்து யோகங்களுக்கு எல்லாம் உச்சகட்ட யோகம் ஆச்சுங்களா இதை நீங்கள் ஆழ்ந்து ஒரு ஒரு பயிற்சியில் இருக்கும் சகோதரர்களும் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு வரும்போது தவம் சிறப்பாக வரும் இளமையே திரும்ப ஆரம்பிக்கும் மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு கல்ப தேகமாக மாறுவதற்கு காயத்தை கல்பமாக்குவதற்கு எல்லாவற்றுக்குமே மிக 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 அஸ் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இது இல்லாமல் அடைய முடியாது ஆச்சுங்களா சித்தாந்திகள் வேதாந்திகள்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்கும் சித்தாந்திகள் அப்படிங்கிறவங்க சித்தர்கள் தனக்குள்ளாக ஆய்ந்து 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 தன்னை மேம்படுத்தி தன்னை அடுத்த நிலைக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி செஞ்ச மிக உன்னதமான நம்முடைய தமிழ் யோகிகள் ஆச்சுங்களா தமிழ் மொழி அப்படிங்கிறது வந்து முன் முன்பிருந்த காலங்களில் வந்து ரெண்டு மொழி தான் இருக்கும் ரெண்டே மொழி ஒன்று வடமொழி ஒன்று தமிழ் மொழி ஆச்சுங்களா இந்த ரெண்டு மொழியிலிருந்து பிரிஞ்சது தான் பலவிதமாக பேர் தான் மாறி இருக்கும் திருமூலர் சொல்லுவாருங்க தமிழ் சொல் வட சொல் இரண்டும் சேர்ந்து உரைக்கும் எதை பற்றி உரைக்குதுங்களாமா சிவத்தை பற்றி உரைக்குது அதே நீ ஃபாலோ பண்ணு சரிங்களா தமிழ் சொல்லாகட்டும் வட சொல்லாகட்டும் எல்லா மொழிகளுமே சேர்ந்து நமக்கு போதிக்கும் அந்த சிவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வலிமைப்படுத்தி கொள்ளுவோம் ஆச்சுங்களா அந்த மொழிகள் நமக்கு என்ன போதிச்சிருக்குதுங்கிறத கற்றுக்கொள்ளாமல் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் சும்மா மொழி மொழின்னு கொடி பிடிச்சிட்டு சுற்றுறதோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை புரிஞ்சுங்களா பல சகோதரர்கள் வந்து அண்ணா தமிழ்னா தமிழ்னா அப்படின்னு தமிழ் தாப்பா தமிழ் தா ஆனால் தமிழ் மொழி சொன்னது என்னங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் பல சகோதரர்கள் வந்து வெறும் ஏட்டு சுரைக்காய்களாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஏட்டு சுரைக்காயின்னு என்ன அது எழுதியிருக்கோம் ஏட்டு சுரைக்காய் கறி உதவுமா உதவாது ஆச்சுங்களா அதனால் நம்ம வந்து வெறும் மொழியை பிடிச்சிக்கொண்டு இருந்தால் பயனில்லை ஆனால் அந்த மொழி சொல்கிறேன் க 
கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கருத்தின் உச்சகட்ட கருத்தாக தான் நம்ம விந்துஜெயம் பயிற்சி ஃபாலோ பண்ணுறோம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பல மணி நேரம் பல மணி நேரம் பயிற்சிகளில் நம்ம உள்ளே மூழ்கி போயிட்டோம் இனிமேல் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது இனிமேல் வந்து எளிமையாயிரும் ஏன்னா அஸ்திவாரத்தை நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது பில்டிங் கட்டிட்டு போகிறது எளிமை தான் சரிங்களா அப்போது சகோதரர்கள் வந்து மன உறுதியோடு விந்துஜெயம் பயிற்சி ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வர்ற எல்லாமே நீ ட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் வரும் இது இப்படி செஞ்சு உங்கள் ஆற்றலை இந்த விதத்தில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணி இந்த இந்த விஷயங்களை சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய பிரம்மஸ்வரிய ஆற்றலை எந்தெந்த விதத்தில் நம் வாழ்க்கைக்கும் பிறர் வாழ்க்கைக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிறது வரிசையாக வர்றதுனால மீதி எல்லாமே அடுத்தடுத்த வாரங்கள் எளிமையாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த விந்துஜெயம் ஃபைனல் பயிற்சியை ஆழ்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் வேக வேகமாக கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாம் அப்புறம் நம் தமிழ் நூலகம் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஆன்லைன்லேயே நூலகம் வந்து விரைவில் அப்டேட் செய்கிறேன் அது முக்கால்வாசி ஏன்னா கிட்டத்தட்ட டிபி கணக்கில் புத்தகங்கள் இருக்குதுங்க அது நம்முடைய இணையதள வேகத்துக்கு அதெல்லாம் அப்லோட் ஆகி அதெல்லாம் செட் பண்ணி உங்கள் கைகளில் ஒப்படைப்பதற்கு சிறிது காலம் போயிட்டு இருக்கு அது முடிஞ்ச உடனே அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த நூலகம் நம்ம ஹீலர்ஸ் மோடில் கலந்து கொண்ட சகோதரர்கள் கொடுத்த பொருளாதார உதவி தான் சரிங்களா அவர்களின் உதவி இல்லாமல் இது நம்ம பண்ணியிருக்க முடியாது நீங்கள் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக பல தமிழ் நூல்கள் காப்பாற்றப்படும் ஆச்சுங்களா அது என்னுடைய வாக்கு ஆச்சு வாழ்க வளமுடன் சரி கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாங்க எனக்கு மேரேஜ் ஆகி அஞ்சு மாதம் ஆகுது நான் ஒய்ஃப் கிட்ட நல்ல அன்பாகவும் அவங்க கேட்கறது எல்லாம் வாங்கியும் கொடுப்பேன் எனக்கு ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸு அப்படி எந்த பேட் ஹேபிட்ஸும் கிடையாது இப்படி இருந்தும் அவ எங்கிட்ட எப்பவும் கோவப்படுவா அவளுக்கு எப்பவும் ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் பாக்கெட் மணி கொடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருந்தும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பேன் அவங்க ஒரு ஜாபுக்கு போகிறாங்க ஃபேமிலி விஷயங்கள் சரியாக கவனிக்கிறது இல்லை ஸோ ஜாபுக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் அது அவளுக்கு பிடிக்கலை ஸோ ஒன் வீக் முன்னாடி பெரிய சண்டையாகி இப்போ வீ அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டா நான் ஒரு சாஃப்ட் டைப் இந்த சண்டை எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் லாஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸாக ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் என்ன ரொம்ப ஹார்ஷாக திட்டினா லாஸ்ட் சண்டையில் நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் ரொம்ப வயலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணால் அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் அதிகம் இது தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவளோட பேரண்ட்ஸை எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இனி சேர்ந்து வாழக்கூடாதுன்னு முடிவில் இருக்கேன் பிகாஸ் என்னால் இதெல்லாம் தாங்க முடியாது முடியாது சண்டை போட்டால் சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான் லாஸ்ட் டைம் சண்டையில் உங்கள் நேம் எழுதி வச்சுட்டு சூசைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது எல்லாம் ஒரு ஜாபுக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னதுக்காக வந்த பலன்கள் ஸோ நான் செப்பரேட் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன் கைண்ட்லி கிவ் மீ சஜஷன்ஸ் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே இந்த மாதிரி பல இடங்களில் நடந்துட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா கணவனை மதிக்கிறதே கிடையாது இது வந்து நார்சிஸ்ட் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்ட்டு நெட்டில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செய்திகள் இது போல வரும் தி எம்பேத் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெண்மணி வந்து தமிழில் நார்சிஸ்ட் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் கூட போட்டுட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து குறைஞ்ச குறைஞ்ச பேருக்கு தான் விழிப்புணர்வு இருக்குது இப்போது அந்த மனநிலை கோளாறுகள் சம்மந்தமாக இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் என்னையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் உங்களிடம் ஆற்றலை உறிஞ்சி கொள்வதற்காகத்தான் மேரேஜுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க ஆற்றலை கொடுப்பதற்காக அது சாஃப்டாக கொடுத்தா என்ன கட்டாயப்படுத்தி கொடுத்தா என்ன நீங்கள் அவங்க அவங்களுக்கு உங்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆண்கள் தன்னுடைய ஆற்றல் அபரிமிதமாக போயிட்டே தான் இருக்குங்க சரிங்களா அது இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப மோசம் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் இன்னும் திருமணத்தில் தேனாரும் பாலாரும் ஓடுற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதில் எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றத்தில் போய் முடிஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நூற்றுக்கு அறுபது எழுபது சதவீத குடும்பங்களில் அமைதியாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இப்போ சமீபத்தில் திருமணம் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு பத்து வருடங்களுக்குள்ளாக திருமணம் முடிஞ்ச பெரும்பாலான குடும்பங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
இதன் பின் விளைவுகள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஆண் மகன் அல்லது ஒரு பெண் மகள் திருமணம் ஆவதற்கு முன்பாக மனதளவில் பலரை திருமணம் செய்து டிவோர்ஸ் ஆனவங்களா தான் இருக்காங்க சரியா எனக்கு வந்து சென்னையில் ஒரு அனுபவங்க சென்னையில் வந்து எப்போ ஒரு இருபது இருபதுங்கிற பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் பதினஞ்சா ஒரு பனிரெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டாக எனக்கு நாலு வருடம் ஞாபகம் இல்லை பணியில் இருக்கேன் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அங்கே இருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டர் செக்ஷனில் இன்சார்ஜாக நாங்கள் வேலைக்கு போகிறேன் அந்த நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிறுவனம் பெரிய நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துக்கான சாஃப்ட்வேர்களை உருவாக்குவதற்காக ரெண்டு இன்ஜினியர்களை ஹையர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த ரெண்டு இன்ஜினியர்ஸுக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் தான் இருக்கோம் நம்ம டிசைனிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்போ நமக்கு தகுந்தார் போல் சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து மோடிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க வந்திருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் இல்லை எனக்குமே அப்போ கல்யாணம் இல்லைன்னு வைங்களேன் டிஸ்கஸ் பேசிகிட்டு இருப்போம் யதார்த்தம் வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தை பேசிகிட்டு இருக்கீல அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு இப்போ யாரை லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாளோ இனி யாரை கழட்டி விட்டுட்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாளோ அதை பற்றி எனக்கு என்னங்க தெ என்ன தெரியுங்க பிரகாஷு வாழ்க்கை இப்படி தான் அப்படின்ட்டு அவர் புரிதலோடு இருந்தார் அப்போ எனக்கு அப்போவே அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தரை காதலிச்சுட்டு இன்னொருத்தரை மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கிற பொண்ணு தான் தனக்கு வாழ்க்கை துணையாக வரும்னு எப்படி இவர் நினைக்கிறாரு அந்த மாதிரியாக உலகம் கெட்டு போய் கிடக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்ததுங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் மேலும் வாழ்க்கையில் பட்ட படிப்பினைகள் ஒன்று ஒன்றையும் பார்க்க 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 இதுதான் வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு அதாவது நீங்கள் வந்து எளிதாக பெண்களை பொறுத்த வரை பெண்கள் பூனைகள் தான் உங்கள் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு விளையாடி 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 நீங்களாம் டயர்ட் ஆயிர வேண்டியதான் ஆச்சுங்களா உங்கள் கிட்ட இருந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது தன்னுடைய வழிக்கு தகுந்தார் போல் இழுக்கவே முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை வரும்போது அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மீது மரியாதையும் போயிடும் சரிங்களா போயிட்டு இந்த இந்த பு பல புளிக்குண்டு போயிடும் இந்த காலத்து பெண்களுக்கு குட் லைஃப் தான் வேணும் ஆச்சுங்களா அதுவும் அவர்கள் எந்த மாதிரி விரும்புகிறாங்களோ அந்த மாதிரியான குட் லைஃப் தான் வேணும் உங்களுக்காக வாழ்வதோ உங்களோடு ஒத்து இசைந்து உங்கள் குடும்பத்துக்காக வாழ்வது உங்கள் குடும்பத்திற்கு வந்த பிறகு உங்கள் குடும்பத்தை எல்லாம் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க இந்த காலத்தில் ஆச்சா அவையார் தான் சொல்லுவாங்க கட்டிய மனைவி சற்று ஏறுமாறாய் நடப்பாளானால் கூறாமல் சன்னியாசம் கோல் என்னை கேட்டிங்கன்னா இந்த உறவில் வெந்துட்டு இருக்கிறக்கு ரஜினி அதோ ஒரு டைலாக்கில் எதோ சொல்லுவார் மனைவி மச்சா சொந்த பந்தங்கன்னு உறவில் வேகிறத விட நாலு கட்டு விறகில் வெந்துட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அவ்வளோதான் உங்களை பெற்றவங்களே காப்பாற்ற வேண்டியது உங்களோட கடமை யாரோ வீட்டில் வழக்க தெரியாமல் வளர்த்து வச்சுருக்கிற பெண்களை வந்து நீங்கள் வச்சு காப்பாற்றணுங்கிற தலையெழுத்து உங்களுக்கு கிடையாது என்னை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக உங்களுடைய சுயத்தில் நிலைக்கிறதுக்கான வழிகளை பாருங்கள் உங்களுடைய பெண் உங்களுடைய வாழை உங்களுடைய சக்தி உங்களுடைய சகசிரார தளத்தில் உங்களுக்கு உள்ளதாக இருக்குது யாரையும் நம்பி நீங்கள் வந்து போய் டிப்பெண்ட் ஆகி வாழணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நான் சமீபத்தில் ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன் நம் சகோதரர்கள் கூட எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க கேரளாவில் வந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆண்கள் பள்ளிகள் பெண்கள் பள்ளிகளை எல்லாம் களைச்சிட்டு எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பழகர் குற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சட்டங்கள் எல்லாம் யார் அதை அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா குழந்தைகள் உரிமைகள் ஆணையம் குழந்தைகளுக்கு உரிமைகள் குழந்தைகளுக்கு பிறந்ததுலேருந்தே உரிமைகள் கிடையாது ஆச்சுங்களா முதல் மாதத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கும் ஊசிகளை போட்டு போட்டு சித்திரவதை பண்ணி வளர்த்து எடுக்கும்போது அதுக்கு குழந்தைகளுக்கு உரிமைக்கு ஒரு ஆணையம் அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆணையத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஆண் குழந்தைகளையும் பெண் குழந்தைகளையும் ஒன்றா கலந்து படிக்க விடணுமா எனக்கு ஒரு இது கேட்டு எப்படி இது நம் சுதந்திரமான உண்மையிலேயே சுதந்திரமான நாட்டில் தான் இருக்கிறோமா புரியல நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் பேசிக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் கூட ஒரு புரிதல் இல்லாமல் அரசாங்கங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களை அப்படியே திசை திருப்பி கூட்டிகிட்டு போகிறத பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது விவேகானந்தராக தான் சொல்லுவார் ஒழுக்கக்கேடாக ஒரு தலைமுறை மாறிவிட்டால் அடுத்த மூன்று தலைமுறைகளில் அந்த சமுதாயம் அழிந்துவிடும் சரிங்களா அடுத்த மூன்று தலைமுறைகளில் 
இப்போ இது அநேகமாக வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கிறது ரெண்டாவது தலைமுறை போயிட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா போன தலைமுறையிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ரெண்டாவது தலைமுறை நீ அடுத்த அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் எங்கே போயிருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஆச்சுங்களா சரி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேங்க சின்ன வயசில் ஒரு நாம் விவசாயத்தில் இருக்கிறோம் ஆச்சுங்களா செம்மறி ஆடுகள் இருக்குது கிடாய் ஆடுகளை மட்டும் தனியாக ஆம்பளை ஆடுகளை குட்டிகள் மட்டும் தனியாக வளர்த்தா அமைதியாக இருக்கும் பெண் ஆடுகளை மட்டும் தனியாக ஒரே ஒரு ஆட்டோடு கிடாய் ஆட்டோடு இருந்து வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த பட்டி அமைதியாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டு சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா ஆண் பெண் இரண்டும் சேர்ந்து வளர்த்தப்படும் போது ரெண்டோட வளர்ச்சியுமே தடைபடும் ரெண்டுமே சரியாக வளராதுங்க ஆற்றல் பூரா இந்த காம நோக்கத்திலையும் இனப்பெருக்க எண்ணங்கள்லையுமே இருக்கும் அந்த குட்டிக்கே அது அதுக்கான பருவம் கூட அழிஞ்சிருக்காது ரெண்டு மா ஒன்றரை மாசமான குட்டிகளே ஒன்று மேலே ஒன்று தொத்திட்டு அதன் நினைப்பும் வேலைகள் முழுக்க முழுக்க இந்த இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் கூடையே மூழ்கி போயிடும் ஆச்சுங்களா இதே மாதிரி நல்லா பாருங்க ஒரு ஆண்கள் கூட்டம் இருக்கு அங்கே ஒரு பெண் வந்துட்டா அனைத்து ஆண்களின் குணாதிசயம் எந்த அளவுக்கு மாறுது ஒரு பெண்கள் கூட்டம் இருக்கு இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ப ஒரு அஞ்சாறு பசங்க போய் அங்கே கோன்ட்டா அப்படியே அவங்க சீவிக்கிறது என்ன சிங்காரிச்சுக்கிறது என்ன எல்லா வேலையும் மாறிடுது ஆச்சுங்களா அப்போ இயல்பில் வலிமை அடைதல் அப்படிங்கிறது தடைபடுதாங்க சரிங்களா ஒரு காளை மாடு இருக்குன்னு வைங்களேன் காளை மாடுகளுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் ரேக்லாரை சோட்டுறது உழவு ஓட்டுறது இது போன்ற பல பயிற்சிகளை நீங்கள் கொடுத்து அதை நல்லா ட்ரெயின் அப் பண்ணி சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி மாற்றலாம் பசு மாடுகளை நீங்கள் நல்லா தீனி எல்லாமே போட்டு அதுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கறவை மாடாக நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு தரமான கன்றுகளை ஈனும் மாடாக அந்த பசு மாடுகளை மாற்றலாம் ரெண்டே ஒன்றா கலந்து விட்டு ரெண்டுமே வண்டிகளுக்குலாம் ரெண்டுமே அப்போது அங்கே என்ன ஆகுங்க அந்த காளை மாடுகளுக்கு இயல்பிலேயே இருக்கும் ஆற்றல் மட்டுப்பட்டு குறையும் அப்புறம் பசு மாடுகளை போய் வண்டிகளுக்கு கூட்டா அது பாவம் ஆச்சுங்களா அப்போ இந்த ரெண்டும் தான் சமுதாயத்தில் நடந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பத்தில் தான் இந்த கலிகால சமுதாயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இதுலேருந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆணோ பெண்ணோ எப்படி இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் உணரும் எதுவுமே அந்த பெண்ணுக்கு புரியவே போகாது புரியவே புரியாது புரியவே புரியாது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேரை வச்சு பேசுங்க புரியவே புரியாது அவங்கள பல ஆண்களை கடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க பலரையும் கடந்து வந்துட்டும் இருப்பாங்க போயிட்டும் இருப்பாங்க அச்சா நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கோம்னா உங்களுக்குள்ளாக ஆத்தமனையால் அகத்தே இருக்கையில் ஆச்சுங்களா வெளியில் இருக்கிற பெண்கள் பின்னாடி மயங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறவ காய்த்த பலாவின் சுவையறியாமல் ஈச்சம் பழத்துக்கு இடருற்றவாரே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லுவார் அதாவது பழா பழத்தின் இன்பம் அதுக்குள்ளாக இருக்கும் சுளைகளில் இருக்கு ஈச்சம் பழம் பேரிச்ச மரத்துடைய காய் கனிகள் வந்து வெளியிலேயே கா தொங்கிட்டு இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ ஆத்த உண்மையிலேயே நம்முடைய இன்பம் நமக்குள்ளாகவே இருக்கு பலாப்பழத்தில் இருக்கும் இன்பம் போல நமக்குள்ளாகவே இன்பம் இருக்கும் போது நாம ஏன் பாலை வனத்துக்குள்ள போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு அந்த ஈச்சம் பழத்துக்கு அலையணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பேரிச்சம் பழத்துக்கு அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க சமுதாயம் வந்து உங்களுக்கு இப்படிதான் நீ வாழணும் இந்த வயசு வரைக்கும் வந்து இதன் கல்யாணம் பண்ணி இப்படி சீரழிஞ்சு அப்புறம் பட்டு திரிஞ்சு இப்படி எல்லாம் ஆகணும் இருக்கு அப்போ அதுல நீங்க அனுபவங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உடனே இவங்க மேட்ரிமோனி இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் போனோடனே டைவஸ் எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி சகோதரர்கள் வந்து டைவஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போடுவாங்க செகண்ட் மேரேஜ் ஒரு முறை பட்டா பத்தாதுன்னு பல முறை ஓடிட்டே இருப்பாங்க ஏன் பிரம்மசரியத்தை பற்றி உணராமல் உங்கள் வலிமையை பற்றி நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தால் பல நிலை இந்த காலகட்டம் கலி காலத்தில் பிரம்மசரியத்தில் நிலைச்சு ஆழ்ந்து இறைவனை நோக்கி பயணிப்பதற்கான முழு சக்தியும் ஆண்களிடம் உண்டு அதுக்கான வாய்ப்பும் வசதியும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய பிரம்மசரி வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆகவே ஒரு சமுதாயம் சீரழிஞ்சு அப்படியே குளியில் உருண்டு போயிட்டு இருக்கு அதுலேருந்து ஒரு சிலர் தெரிச்சு வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படி தெரிச்சு வந்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் பிரம்மசரி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பலருக்கும் புரியாது புரிய புரிய வச்சே ஆகணுங்கிற கட்டாயமும் நமக்கு கிடையாது அதே மாதிரி புரிஞ்சு கொண்ட ஒரு சில சகோதரர்கள் உஷாராகி தப்பிச்சு வந்துருங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா பெண்கள் பின்னாடி நீங்கள் போகக்கூடாது அவங்க உங்கள் பின்னாடி வரணும் உங்கள் பின்னாடி வராத பெண்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படணுங்கிற தேவையில்லை வாழ்க வளமுடன் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாங்க வணக்கம் பிரகாஷ் அண்ணா பிரம்மச்சரியத்தில் நூற்றி நாற்பது நாட்கள் 
நூற்றி நாற்பது நாள் அண்ணா நான் படித்து வரும் கோயம்புத்தூர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் எனக்கு ரீடூ போட்டுட்டாங்க மறுபடியும் நான் அதே பாடங்களை படிக்க வேண்டும் அண்ணா இதில் கசப்பான விஷயம் என்னவென்றால் என்னை விட ஒரு வயது குறைந்த மாணவர்களுடன் நான் படிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது அஞ்சு பேப்பர் அரியர் வச்சது என்னுடைய அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு விட்டது ஆனால் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டாங்க நான் பதில் சொல்லாமல் சற்று தடுமாறினேன் திட்டினாங்க திட்டை வாங்கிட்டு வருத்தப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னிடம் எதுக்கு உண்மையை மறைச்சே என்று கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் நான் உண்மையை சொன்னேன் நீங்கள் என்ன அப்பா கிட்ட சொல்லி படிக்க விடாமல் செஞ்சிருவீங்கன்னு பயந்து நான் சொல்லலாமா என்று சொன்னேன் அதுக்கு அம்மா சொன்னாங்க எதையும் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லி என்னை சமாதானம் படுத்தினாங்க ஆனால் எனக்கு வாழ்க்கையில் கெட்ட சம்பவங்கள் நடந்து செல்ல அதை மறைக்க கற்றுக்கொள்ள அதை மறக்க கற்றுக்கொள்ள சொல்லித்தாங்க வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரு பிரம்மச்சரியத்தில் நூற்றி நாற்பது நாள் கடந்திருக்கீங்க அப்போது ஏதோ ஒரு சூழல் காரணமாக இந்த விஷயங்களும் உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியப்படுத்திட்டீங்க தெரிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கான ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே வளர்ந்துருக்குது தைரியமாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயல்புக்கு பொருந்தாத பல விஷயங்கள் இந்த கலிகால சமுதாயம் நமக்குள்ளே திணிச்சிருக்கு ஆச்சுங்களா இயல்புக்கு பொருந்தாத பல விஷயங்களை அப்போது அதெல்லாம் நம்மளால் சாதிக்க முடியாதா அப்படின்னா கட்டாயமாக முடியும் அப்போ சில தடைகள் சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் மூலமாக நீங்களே இவ்வளோ அரியர்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டே வந்திருக்கீங்க அப்போது அது ஃபேஸ் பண்ணுவதற்கு உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த ஆற்றலையும் மன ஓர்மையையும் நீங்கள் வளர்த்திக்கணும் மனசளவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முத்திரை பதித்தலெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி போட்டு உங்களை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தைந்து வயதுக்குள்ளாக இருக்கிறதுனால இந்த போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னுமே வளர்ச்சி இருக்குது உடல் அளவில் வளர்ச்சி இருக்குது மன அளவில் வளர்ச்சி இருக்குது நீங்கள் பிரம்மஸ்ரீ நாட்கள் நூற்றி நாற்பது நாள் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஃபேஸ் பண்ணுவதற்கான ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளாக வந்துட்டே தான் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் சரியான பாதையில் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுவதற்கு முத்திரை பதித்தலை த ஆழ்ந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை இந்த பிரச்சனை இதை என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியல இது எப்படி பண்ணுறது அப்போ இதுதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை அப்போது அந்த பிரச்சனையை சீர் செய்து கொள்ளுவதற்கு தகுந்தார் போல் மன உறுதி மிக்க வலிமை மிக்க இது போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் போட்டு முத்திரை பதித்தலை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சுருங்க பஞ்சபூதங்களில் பதிய வைங்க எப்படி முத்திரை பதித்தல் அப்படின்னு நம்ம கிளாசிக் சிலிபஸில் கிளாஸாகவே இருக்குது வகுப்பாகவே இருக்குது அதே சமயத்தில் இங்கே யூடியூப் சேனல்லையும் அபரிமிதமாக பல வீடியோக்களில் நான் இடையில இடையில் சொல்லியிருப்பேன் அதையெல்லாம் ஆழ்ந்து பார்த்து முத்திரை பதித்தல் போட ஆரம்பிச்சுருங்க பிரம்மசிறி நாட்கள் அதிகரிச்சுட்டே வரட்டும் விந்துச்சையும் பயிற்சி ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டே வாங்க கவனம் செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள் உங்கள் கவனத்தை உங்கள் கவனத்தை வெளி விஷயங்களில் அதிகமாக செலுத்துறீங்களா உங்களுக்குள்ளாக அதிகமாக செலுத்துறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குதா இல்லை அடுத்தவர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு போகுதா அப்படிங்கிறது ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து அஞ்சு அரியர்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு உங்கள் கவனத்தை வெளியில் செதற விட்டுட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உங்களுக்குள்ளாக உங்கள் கவனத்தை திருப்புங்கள் அதுக்கு யோக பயிற்சிகளுக்குள்ள கவனம் செலுத்தலாம் நீங்கள் ஜிம்முக்கு கூட போகலாம் எல் எது எல்லா விதத்திலும் கவனத்தை உங்களுக்குள்ளாக செல்ஃப் டிரான்ஸ்மிட்டேஷனுக்குள்ளே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அதனோடு இணைந்து முத்திரை பயிற்சியில் செஞ்சுட்டு வாங்க கட்டாயமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆற்றல் இருக்குது தண்ணி இருக்குது ஆற்று தண்ணி போயிட்டு இருக்குது அது நீங்கள் தான் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் சரிங்களா அது மாதிரி உங்களுக்குள்ள வந்து பிரம்மசிறி ஆற்றல் இருந்தாலும் அதனுள்ளாக சுயமாக உற்பத்தியாகும் ஜீவகாந்த ஆற்றல் அபரிமிதமாக இருந்தாலும் தவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற வான்காந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ள அபரிமிதமாக நிறைஞ்சாலும் அனைத்து ஆற்றல்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக திசை திருப்புவதற்கான பக்குவத்தை நீங்கள் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு வந்து இந்த முத்திரை பதித்தல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பாதைகளை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே போகும்போது அதில் பெரிய பலன் இருக்காது சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன சாதிக்கணுங்கிற முதல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தனிமையில் எந்த கேட்ஜெட்ஸும் இல்லாமல் சிந்திக்கிறக்கான ஒரு ஆற்றலை வளர்த்திக்கோங்க தவம் பண்ண வேண்டாம் யோகா பண்ண ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை வந்து ஒரு மொட்டை மாடியிலையோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு காட்டுக்குள்ளேயோ சும்மா சும்மா சுற்றிட்டு வாங்க எந்த டெ எந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் போகாதீங்க சும்மா அப்படியே இயற்கையோடு போயிட்டு வாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சுய விழிப்பு நிலை அதிகமாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது சம்மந்தமாக நம்ம பல கதைகள் சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் பின் பல பல வீடியோஸில் சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங
யோசிச்சுக்கிறதுன்னு டென்ஷன் ஆகிறதுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எந்த வேலையும் செய்யாமல் புழுங்கி சாப்பிடாமல் கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு ஹேர் ஃபால் ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்டு டெய்லியும் தலைக்கு குளிப்பேன் அதில் சின்ன வ வசில இருந்தே சின்ன வயசில் இருந்தே இப்போது பத்து மாதம் ஆச்சு ஹேர் ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் சொட்டை வழுக்கை எல்லாம் இல்லை இப்போது அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனா ஆகிறதுனால நேச்சுரலாக இருக்கேன் ஆனால் மொபைல் மட்டும் டெய்லி அஞ்சு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஹேர் ஃபால் ஹேர் எல்லாம் திரும்ப வருமா உங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் கடவுள் பக்தியோடு இருக்கேன் ஆனாலும் ஹேர் ஃபால் நிற்கலை ஒரு வழி சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரை உங்களுடைய வயதை நீங்கள் குறிப்பிடல உண்மை சொல்லணும்னா எனக்கே ஹேர் ஃபால் நிறைய ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆச்சுங்களா அது பத்தாவதெல்லாம் படிக்கும் போது பயங்கரமாக ஆச்சு அப்புறம் நாளடைவில் நாளடைவில் வந்து அது தானாகவே நின்று விட்டது அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வழுக்கைங்கிறது எங்கள் அம்மாவோட அப்பாவுக்கு வழுக்கை எங்கள் அப்பாவோட அப்பாவுக்கு வழுக்கை எல்லாருமே பால்டு ஹெட்டு தான் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு நாற்பது வயசு கிட்ட நெருங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் முடி இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்குது அது இன்னொன்று சொல்கிற பாருங்க நம்முடைய உணவு முறை பிரம்ம சரீரத்தில் வலிமையாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலை வந்து பல்வேறு குறைபாடுகளிலிருந்து தானாகவே மேம்படுத்தி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஒம்பது மாதத்துக்கு முன்னாடி லாக்டவுனில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க மனசு மனசளவில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க இது நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு கதையும் கூட சொல்லுவாங்க கோப்பெருஞ்சோழர் பிசிராந்தையார்னு நீங்கள் புக்ஸில் படிச்சிருக்கலாம் அதில் பிசிந்த பிசிராந்தையாருக்கு வந்து முடி நிறைக்கவே இல்லையா ஏன் முடி நிறைக்கவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க அவருக்கு மனதுக்கு ஒத்த வாழ்க்கை துணை அவர் பேச்சை கேட்டு நடந்துக்கிற மாதிரியான வாரிசுகள் எல்லாம் அமைஞ்சதுனால உலக சூழ்நிலையில் அவருக்கு எந்த ஒரு விதமான மன நிம்மதியை குலைக்கும் விஷயங்களும் இல்லாததுனால ஹாப்பியாகவே ஒரு மனிதன் இருக்கிறதுனால இந்த மூடி நினைக் நிறைக்கிறது கூட இல்லை நிறைக்காமையே இருக்குது வெள்ளையை கருப்பாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் நம்முடைய மனசுக்கும் நம்முடைய முடிக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கும் அது மனசுக்கு தான் பெரும்பாலான நோய்களுக்குமே தொடர்பு இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் வலிமை அடைஞ்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்குள்ளாக காந்த ஆற்றல் அதிகரிக்கும் அது மனதுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் வில் பவர் கொடுக்கும் அப்போது இயல்பாகவே பல குறைபாடுகள் சாதாரணமாக சரியாகிட்டு வந்துடும் சரிங்களா எல் இருக்கும் குறைபாடுகளும் சரியாயிரும் புதிதாக நோய் நொடிகள் வராமல் ஒரு பூஸ்டர் போல் நமக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக வாங்க மனதை சீர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எவ்வளவு தவமுறைகள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க முடி முடி ஒரு விஷயம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கு மேலே எவ்வளவோ பெரிய பெரிய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால தான் நம்ம கோயில்கள்லாம் முடியெல்லாம் பெருசாக நினைக்கக்கூடாதுன்னு முடி வெட்டி விட்டுட்டே வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பல பசங்க இதே கேள்வியே கேட்குறாங்க பிரம்மசரியங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனால் அது வெறும் முடி மட்டும் நல்லா இருந்தால் போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆகவே முடிங்கிறது இருந்தால் இருக்குது இல்லைன்னா போகட்டும் அதனால என்ன ஆச்சுங்களா ஃப்ரீயாக விடுங்க ரிலாக்ஸாக விடுங்க எதையும் நீங்கள் எதன் மீதும் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அடிக்டடாக இருக்க வேண்டியது இல்லை இருந்தால் இருக்கட்டும் போனால் போகட்டும் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் கொண்டு வாங்க அப்போது எது மேலேயும் பெருசாக பற்று வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை இயல்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டுமே நீங்கள் என்ன இயல்போ அதுதான் உங்களுக்கு அழகு சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து நம்முடைய சகோதரர் வந்து ஒரு ஒரு மெயில் அனுபவங்களோடு ஒரு சில அட்வைசர்ஸோடு மெயில் அனுப்பியிருந்தார் படிச்சிடலாங்க சகோதரர் பெயர் இளம் சித்துன்னு போட்டிருக்காரு பெயர் படிக்க சொல்லி போட்டிருக்காரு இருபத்தி ஒரு வயசு ஆயிருக்கு முந்நூறு நாள் கடந்திருக்காரு பிரம்மச்சரியத்தில் அவேக்கனிங் ஆஃப் தி பிளிஸ்னஸ்னு போட்டிருக்காரு ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஐ வாஸ் இன் அ பிளிஸ் வாட் எவர் ஹேட்பன்ஸ் இட் டஸ் இன் மேட் பாதர் மீ ஈவன் இட் இட் டஸ் நட் இட் டஸ் இட் வாஸ் மை பார்ட் ஆஃப் மை பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ஆஃப்டர் அ மந்த் ஐ கேம் அவுட் க கேம் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த சகோதரர் வந்து முந்நூறு நாட்கள் பிரம்மசரீதியை கடந்தவுடன் வெளியில் எந்த ஒரு விஷயங்கள் நிகழ்ந்தாலும் தன்னையோ தன்னுடைய சுயத்தையோ பாதிக்காத அளவில் ஒரு வலிமையாக இருக்க முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ஐநூறு நாள் கடந்த பிறகு மேன்ஹூட் இன்டு ஃபாதர்ஹூட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது மனிதன் அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து ஆண் அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வருது ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வேர் இன் மை கண்ட்ரோல் யூ வில் ஸ்டார்ட் சி கேர்ள
life went smooth i had very good grip in life even nightfall happens it doesn't affect me nearly no more flat lines சகோதரர் வந்து ஐநூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்த பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை ஆழமாக உணர்வதாக சொல்கிறாரு அப்புறம் பெண்களை எல்லாமே தன்னுடைய குழந்தைகளாக மகளே அப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கான ஒரு பக்குவம் சகோதரர் வயசு அவ்வளோ இருபத்தி ஒரு வயசு அந்த பக்குவம் கிடச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் ஃப்ளாட் லைன்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கிறது இல்லை நைட் ஃபாலுங்கிறது எக்ஸஸ்டாக இருக்கிற சில கழிவுகள் தான் போயிட்டு இருக்கும் அதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஸோ இது போல் வலிமையோடு சகோதரர் பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு வாழ்க வளமுடன் பர்னிங் ஆஃப் கர்மாஸ் ஆறுநூறு நாள் பிரம்மச்சரிய நாட்கள் கடந்த பிறகு ஹார்டஸ்ட் பாஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ஜேர்னி ஃபேஸ்டு மெனி சேலஞ்சிங் லைஃப் சுச்சுவேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் கர்மா Karma almost destroyed me, but I was strong enough to overcome such situations like every day was living hell for me because of stress. That is why I was born in 6-6 days. The karma of the previous karma of the previous karma is the same as the previous karma. If you look at that, what are the problems with the previous karma? குழப்பங்கள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு வெளியில் வருவதற்கான ஆற்றல் இயல்பாகவே இருக்குது நரகத்திலேயே வாழ்ந்தாலும் கூட தன்னை அது பாதிக்கவில்லை அப்படிங்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது எழுநூறு நாள் கடந்த பிறகு அவருடைய அனுபவம் சொல்லிக்கிறாரு ஐ ஸ்டார்டட் லிவிங் வித் காட் ஹிம்செல்ஃப் ஹி கைட்ஸ் மீ வித் இன் மை செல்ஃப் ஃபீல் லைக் தி யூனிவர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் த்ரோ மீ ஆச்சுங்களா எவ்வளவு பாருங்க எழுநூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்த பிறகு நானே இறைவனாகவே உணர்கிறேன் அப்புறம் இறைவன் எனக்குள்ளாக இருந்து வழி நடத்துவது எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது அப்புறம் ஃபீஸ் லைக் இந்த பிரபஞ்சமே எனக்குள்ளாக இருந்து இயங்குவதை போல உணர்வு எனக்கு கிடைக்கிறது இப்போ எழுநூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்த பிறகு சகோதரருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் கடவுளின் குழந்தையை போல ஃபீல் பண்ணுறேன் உண்மையிலேயே ஃபீல் பண்ணுறேன் அதாவது புத்தகத்தில் படிக்கிறது இல்லை ரியல்லி சன் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறார் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு நாள் பிரம்மச்சரியத்திற்கான அனுபவத்தை ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அனுப்பியிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதையும் படித்தறேன் இஃப் யூ ஹேவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை லஸ்ட்ஃபுல் தாட்ஸ் ஹோல்ட் யுவர் ப்ரீத் ஃபார் தேர்ட்டி செகண்ட் அண்ட் லெட் கோ ஏதாவது வந்து லஸ்ட்டான விகாரமான தவறான சிந்தனைகள் ஆபாச சிந்தனைகளுக்குள்ள சிக்கிக்கிற சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கண்டுக்காம உங்களுடைய சுவாசத்தை ஒரு முப்பது நொடிகள் ஆழ்ந்து கவனிச்சுட்டு அந்த எண்ணங்கள் போகட்டும் அப்படின்னுங்கிற ஒரு மனநிலையில் சுவாசிச்சிங்கன்னா அது உங்களை விட்டு போயிடும் அந்த குழப்பத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சகோதரர் சொல்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் டூ விந்து ஜெயம் இஃப் யூ கோன் இன்டு பார்னோகிராபி ஆபாச விஷயங்களுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா விந்து செய்யும் பயிற்சியை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து செய்யுங்க அப்படிங்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் ஈவன் இஃப் யூ லாஸ்ட் யுவர் செவன் டியூரிங் எஜாக்குலேஷன் டூ ரிசர்ச் ஆன் தி திங்ஸ் தட் யூ மேட் ட்ரிகர் டு இஜாக்குலேட் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஆற்றல் விரயத்தில் இறங்கிவிட்டீர்கள் என்றாலும் அந்த ஆற்றல் விரயத்திற்கு காரணமான விஷயங்களை பற்றி ரிசர்ச் செஞ்சு அதே தவறு திரும்பவும் நிகழாத அளவு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் காமத்தை நீங்கள் ஆராயுங்கள் காம என்ன உங்களுக்குள்ளாக உற்பத்தியாகும் லஸ்ட்ஃபுல் கர்மாஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு எளிதாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் காமம் என்பது நரக வாசலில் இருக்கும் ஒரு அழகான வண்ணங்கள் நிறைந்த புகை புகை கரையும் வரைதான் இன்பம் பெண்ணின் அம்சங்களின் மீது இருக்கும் ஈர்ப்புகளை பற்றி சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் மார்பகம் மாயை என்னும் புகைக்கு பின் தன் குழந்தை நன்றாக பால் குடித்து வளர வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பாகம் ஆச்சுங்களா காமத்தில் பார்த்து ஆற்றல் விரயத்துக்குள்ளே போயிடாமல் ஒரு மார்பகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பெண்களின் மார்பகத்தை காமமாக பார்க்காம ஒரு குழந்தை பால் குடித்து வளர்வதற்காக பசுமாட்டுக்கு இருக்கிற மடி மாதிரி தான் பெண்களுக்கு இருக்கிற அந்த மார்பகங்கள் அதை பார்த்துட்டு லஸ்ட்டாகி அதில் போய் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது உண்மையை உணர்ந்துக்கோங்க இடுப்பு பகுதி மாயை என்னும் புகைக்கு பின் தன் குழந்தையை சுமப்பதற்காக இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பகுதி ஆச்சுங்களா அடுத்தது பெண்ணுறுப்பு எனும் புகைக்கு பின்பாக நாம் 
அதனுள் வெந்துவாக பயணித்து தான் இந்த உடலையே எடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க மயக்கத்தில் போய் சிக்கி கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது என் காமத்தை நான் ஆராய்ந்தேன் அதுபோல உங்கள் காமத்தை நீங்கள் ஆராயுங்கள் மாயை எனும் மிஸ்ட்ரியை நீங்கிய பின்னே அதன் ஈர்ப்பு இயல்பாக நீங்கிவிடும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர் எவ்வளோ அழகாக பாருங்கள் எழுநூறு நாள் பிரம்மசரியம் கடந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எவ்வளோ தெளிவாக இருபத்தி ஒரு வயது சகோதரர் பார்த்தீங்களா வயசு ஒரு பொருட்டே இல்லை இவர் மெச்சூர்டாக இருக்கார் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒருத்தருமே வந்து தன்னை உணர்ந்த ஒரு ஒரு நிலைக்கு வரணும் அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை சாதிக்க முடியும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிடங்கள் கடந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால இதோடு இன்றைய வீடியோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் பல சகோதரர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்குது இந்த சேலஞ்சு முடியறதுக்கு இந்த பத்து நாளே நம்ம தினம் தினம் நம்ம வீடியோஸ் போடுறது இல்லை மூன்று நாள் நாலு நாள் ஒரு வாரம் இப்படி கேப் விட்டு போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போது இப்போ இருந்து நீங்கள் முதல் நாள் துவங்கிட்டீங்கன்னா கூட எளிமையாக நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்துடலாம் அப்படிங்கிறத ஆழமாக பதிய வச்சுக்கோங்க பிரம்மசரியத்தில் நிலைச்சி வலிமையாக வர்றதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன்